அண்ணா வணக்கம்மா அண்ணா வணக்கம்மா அண்ணா வணக்கம் என்ன பே அது ஆட எலெக்ஷன்ல நின்னுன்னு சொல்லுன காக்கா உருவில கும்பிடுறாங்க அதுக்கெல்லாம் ஏரியா ஓட்டு அப்ப ஓட்டு கிரங்கள தான கும்பிடுனே மாப்ள இவர தான் அந்த மனுவ குடு இந்தாங்கண்ணா ஐயோ ஐயோ நா மொத மொதல மாப்ள மனுவ குடுக்குற ஐயோ நான் அவசரம் குடிச்சு மாதிரி பேசுறீங்க அவர் கையில உடுகாதீங்க ஏன் கைய வேணாது கடிச்சு வச்சிட்டானா அவர் கையில உடுகாதீங்க டேபிள்ல வேணாம் என்னங்கண்ணா டேபிள்ல வச்சா எப்படி நான் பேப்பர்ல வரேன் கையில குடுத்தா தான் போட்டோ புடிச்சு நாளைக்கு காலையில பேப்பர்ல வரும். ஏன் சார் என் கையில குடுக்கவனங்கறீங்க? சரி பிரச்சனை இவ்வளவு தூரம் போனதுக்கு அப்புறம் ஓபனாவே பேசிர வேண்டியதானே. சார் நம்ம ஆளுنا அவனை தப்பா நினைக்க மாட்டாரு. ராசியான கை தான். குடுத்தா ஜெயிப்ப. ஆனா செத்து போயிருவே. என்னது? ஹே, எங்க அண்ணா இவர் கையில தான் குடுத்தாரு. ஜெயிச்சாரு. செத்து போட்டாருல. மாப்ள. அப்ப நீ இவர் கையிலயே குடு. என்ன நான் செத்து வேற சொல்றேன் நீ குடுக்க சொல்ற. ஆட நீ செத்தா என்ன எடை தேறது வரமல்ல நான் என்ன ஜெயிச்சிட்டு போறேன். அப்படி என்ன மீனா அவன் கேரி? கைநாட்ட கட்டிட்டு கஷ்டப்படுறத விட ஒரு நல்ல படிச்ச மாப்ளையா கிடைப்பா நான் குடுக்க முடியாது குடியா நான் குடுக்க முடியாது நான் குடுக்க முடியாது நீ எங்க வந்து செட்டப் பண்றீங்க போட்டோகிராபர் தினகரன் ரிப்போர்ட் வந்திருக்காரு நான் இன்னைக்கு அவருக்கு லீவுங்க ஏதா விஷயம் இருந்தா சொல்லுங்க நான் சொல்றேன் அரசியல்ல இருந்து வளையறதா முடிவு பண்ணிட்டேன் ஐயோ அண்ணா யார் அரசியல் போட்டு போனா எங்களுக்கு எல்லாம் அரசியல் கத்து கொடுக்கிறது யார் அண்ணா சரி 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 நான் வளைங்க வளைங்கலாம்ங்க இருக்கையா ஆட வளைங்கலாம் சொல்லிட்டாருங்க வளைங்கலாம் சொல்லிட்டாரு அவர் அப்பவே சொன்னாரு நீங்க கீழ குனிஞ்சிட்டு நீங்க இருந்தீங்களா அப்ப நான் கேட்டேன் சரிண்டீங்களா இருந்துறீங்களா அப்ப என்ன பண்றது நீங்க எல்லாம் அரசியல் ஒரு அளவுக்கு தேர்ச்சி அடைற வரைக்கும் நான் அரசியல நீடிக்கிறது முடிவு பண்ணிட்டேன் அது என்னங்கனா நீங்கள பார்த்து விலகிக்கிறீங்க நாங்க வேண்டான்னு சொன்னா கப்புன இருந்துறீங்க நீங்க ஒரு தமாஸ்காரங்கனா நோ உங்க பாதை ரொம்ப டேஞ்சருங்க நோ என்னைக்காவது ஒரு நாள் நீங்க விலகறேன்னு அறிக்க கூட போறீங்க அன்னைக்கு பார்த்து நாங்க எல்லாம் கப்புப்புன்னு சைலண்ட் ஆகிடுவோம் நீங்க வசமா மாட்டிக்குவீங்க நா அள்ள கைக்கு நக்கல பாத்தீங்களா அந்த கண்ணத்துல அப்புங்கனா ना पत्र पढ़ने का नाम कलम ना टाइट आउट ना दिया रागा रागा ना कुछ भी अरे कुछ ना बात कर रही हूँ ये मीना ने करी ओह हो और क्या लेबल है राजा पन राजा पाल नी सुलग रहा था पाल कास उड़ तू कूट बंदे रूम ला अंदर कौन सुलग गला दे परियानी तेरे ढंग ना बनाया सुलग ना आप ले हे भाभा तू मामा वाले मुझे मुड़ गया अखिलिया <laughs> अमेरिका के लाम बॉय पोरल का ची सूती पाक मोड़ ना काना बॉय टेन्ना उठो आंगला अब ये नाड़ केटू पोरा दे वोटने माइकल सोल्वा अंग मापला मिसिंग मिसिंग यंगूरी एमएलए मिसिंग ने आधुक मेरी निगी मिसाई टीन बैंग क्या ये रे तेरे लिवर मल्ला आदल नान ने जाई चिरवा नहीं किंडल पन रहा चा इधे किंडल इल्ल நீ ஸ்டேட் பாரு சென்ட்ரல் ரேஞ்சில எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு திடீர் என்ன இப்படி அனாரி விட்டு போனீங்க இப்படி ஆட என்ன மாப்ள இந்த சவுண்ட் கே பைந்தா அப்புறம் சட்ட தப்புக்குள்ள எப்படி போவே போய் ஜமாய் போ வணக்கம்ண்ணா வணக்கம் வணக்கம்ங்க வணக்கம் தம்பி வணக்கம்ங்க வணக்கம் 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 நில்ரா யார கேட்டிட்டு எம்எல்ஏ எலெக்ஷன்ல நிக்கறேன் போனே மாமா நிக்கறாரு தெரிஞ்சோ அவரை எதிர்த்து நிக்கிறதுக்கு உனக்கு எப்பறா தைரியம் வந்தது நான் சின்ன மாமரும் பேசுறது நீ இந்தானு கேட்டிருந்த ஆமா எப்பவும் பேசுற மாதிரி விளையாட்டா பேசுறீங்கன்னு நினைச்சேன் சரி அப்படியே போய் இருந்தாலும் மாமனை பார்த்ததும் உடனே திரும்பி வந்திருக்கலாம்ல நான் அந்த இது அது இந்த கர்மண்ணே அந்த வேட் மனுவை தாக்கல் பண்ணிட்டு வரும்போது மாமனைய பார்த்த அவர் தேர்தல் நிப்பார்னு எனக்கு எப்படி தெரியும் அவரா ஒரு வார்த்தை சொல்லிருக்கலாம்ல நான் தேர்தல் நிக்க போறேன்டா நீ நிக்காதேன்னு அவர் நிக்கிறது தெரியாது அதனால நான் நினைச்சேன் இது ஊர்க்காரங்க எல்லாம் சேர்ந்து எடுத்த திடீர் முடிவு தம்பி உங்க மாமன் ஜெயிச்சா அந்த பெருமை எல்லாம் உங்க குடும்பத்துக்கு தானே இதனால நாளைக்கு மாமனுக்கு ஒரு அவமானமோ அசிங்கமோ நடந்துச்சுனா அதுவும் நம்ம குடும்பத்தை தானே சேரோ ஏ ஆமா 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 அப்போ இப்போ எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன செய்ய சொல்றீங்க அவர் வயத்துல பெரியவர் தம்பி அவர்காக நீங்க தான் விட்டு கொடுக்கணும் மொத்தத்துல இந்த போட்டில இருந்து நீங்க वापस வாங்கிக்கணும் वापस ஆமாங்க சரி அப்போ அன்னைக்கு அந்த அம்மணி எல்லாருக்கு முன்னாடி கண்ணா அப்புறம் என்ன கேள்வி கேட்டச்சுல அப்ப எல்லாரும் பார்த்து சும்மா தான் இருந்தீங்க அதனால தான் நான் தேர்தல் நிக்க வேண்டியதா போச்சு அதுக்கு என்ன செய்ய போறீங்க டேய் அவ கடக்கறடா அப்படி பேசிட்டா அதுக்காக வெளியில மாப்ள பார்த்து அவளை கட்டி வைக்க போறோம் ஆளும் பேருமா சேர்ந்து அவ மனசை மாத்தி உனக்கு தாண்டா கட்டி வைக்க போறோம் என்னைக்கு இருந்தா அவ தான உன் பொண்டாட்டி பொண்டாட்டி वापस ஏ சாமி இந்த விளையாட்டுக்கு நான் வரலப்பா உன் கூட வந்தே என்ன பையே முதல்ல என்ன கொண்ணே விடுவா பை எலெக்ஷன் பரமசோத் பத்தி உனக்கு தெரியாது அவ நிக்க வேண்டிய இடத்துல உனக்கு நிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் கொடுத்திருக்கானே நீ
எங்க அம்மா கிட்ட எங்க அக்கா கிட்ட நான் பாட்டு வாங்கும் போது நீ கூட இருந்தத உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ராசப்பா உங்க மாமா குடும்பத்தை பத்தி உனக்கு தெரியாது ஏர்க்கனவே நீ கை நாட்டணும் உன்னை கழட்டி விட்டாங்க அப்புறம் உங்க தனியா பேசணும்னாருங்க என்னப்பா ஒண்ணும் இல்லீங்கனா ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு ஆயி போச்சுங்களா சொந்தத்துக்குள்ள சொந்தம் ஆயி போச்சுங்களா அது எங்க மாமா வேற தேர்தல் நிக்கிறாருங்களா மாமா ரேத்து நீ எப்பறம் தேர்தல் நிக்கலானே எங்க அம்மா எங்க அக்காவும் என்ன போட்டு காச்சி காச்சின் காச்சிட்டாங்க போட போய் वापस வாங்கிட்டு வான்னு சொன்னாங்களா அத வாபஸ் வாங்க போற வழியில அவங்கள பார்த்து ஒரு வாட் சொல்லிட்டு போலாம் வந்தனும் என்னப்பா இவன் உருப்படுவாங்களானா மாமா வேணுமா மாமா பொண்ணு வாங்கணும் கேடா மாமா பொண்ணு தான வேணும் நீ எலெக்ஷன்ல ஜெயிச்சத கல்யாணம் நடக்கும் வேணுமா நான் நின்னு ஜெயிக்கிறதுங்க எங்க மாமா நின்னு ஜெயிக்கிட்டுங்க நீ நின்னு ஜெயி உங்க மாமா உட்கார்ந்து ஜெயிக்கிட்டு ஒரு தொகுதிக்கு ஒரு எம்எல்ஏ உள்ள தாங்க முடியல இதுல இவரும் ஜெயிக்கணுமா இவங்க மாமனும் ஜெயிக்கணுமா ஏ உங்க அப்பிச்சி பாட்டம் பேரம் பேத்தி எல்லாம் லைன் அனிக்க வைக்க வேண்டியதானே அப்படி எல்லாம் ஜெயிக்க முடியாதுங்களா உங்க ரெண்டு பேருக்கு உண்மையிலேயே அறிவு இல்லையா இல்ல அறிவு இல்லாத மாதிரி நடிச்சு எனக்கு அல்வா கொடுக்குறீங்களா அல்வா பத்தி எல்லாம் எனக்கு தெரியாது ஆமா உனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது இப்போ நீ ஜெயிச்சு எம்எல்ஏ ஆனையின் வையே உங்க மாமன் குடும்பத்துக்கு கடிதல் பண்ணுவியா பட மாட்டீங்களா நல்லதான பண்ணுவேன் இந்த வாரம் பா ஜெயிக்கிற வரைக்கும் அப்படித்தான் இருக்க ஜெயிச்சுட்டே நீ வையே முதல் மாலையே உங்க மாமன் மட்டும் உனக்கு கட்டி பிடிச்சு வா அப்புறம் எலெக்ஷன் முந்தி மாதிரி இல்லையப்பா இடைத்தேர்தல இருக்கிறதுனால பக்கத்து தொகுதியில இருந்து ஆளுகளை கூட்டு வந்து கள்ள ஓட்டு போடுறோம் பொது தேர்தல் வர்றதுக்குள்ள ஜனங்க பத்தியில மறுமலர்ச்சி வந்து திருந்திட்டாங்கன்னு வையே எங்க இருந்து போடுவோம் கள்ள ஓட்டு பொது தேர்தல் கூட எங்க கால காலத்துல நடக்குது கவர்னர் ஆட்சி அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷமா ஆக்கிட்டானா இவனுக்கு வயசு வேற கூட ஏறிட்டே இருக்கு அது வரைக்கும் இவங்க மாமன் பொண்ணை வச்சிருப்பானா வேற யாருக்காவது கட்டி கொடுத்துடானா ஒரே நம்மள மாதிரி பெரிய படி படிச்சிருந்தாலும் வெயிட் பண்ணுவாங்க எதை படிச்சிருக்க செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டுங்கண்ணா வீட்டுல வச்சிருக்கேன் அப்புறம் எம்எல்ஏ ஆகிறத தவிர உனக்கு வேற என்ன குவாலிபிகேஷன் இருக்கு என்ன தொழில் தெரியும் அது தொழில் இல்லையா சூதாட்டம் அப்படின்னா எம்எல்ஏங்க தொழிலுங்களா பெரிய பிசினஸ் இல்ல அப்படிங்களா நான் அப்படிங்கனா அப்படிங்கனா அவர தான் சொல்றாரு பிசினஸ் நோண்டி நோண்டி கட்டிட்டு வீடு சைஸ் பாரு அதுல கட்டனதா இது பாரு நீ எலெக்ஷன்ல நீ ஜெயி நான் உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன் ஏங்க வா என்ன இந்த எலெக்ஷன் முடிஞ்ச வரைக்கும் சொந்தக்காரங்களை கிட்ட சேதிக்காத கெடுத்து போடுவாளுங்க இல்லங்க எட்டவே தொரத்தி விட்டுறேன் டேய் எலெக்ஷன் வரைக்கும் பாருடா ஐயா பாருங்க அம்மா பாருங்க அண்ணா பாருங்க அக்கா பாருங்க இப்படி ஆறடி உசரத்திலே ஒரு ஆடு நம்ம ஊர்ல இருந்து எம்எல்ஏ வா போறோம் அது இந்த ஊருக்கு பெருமை தொகுதிக்கு பெருமை உங்களுக்கு பெருமை ஆளே பாரு உதர்த்தே பாரு அப்புறம் போடு ஒங்கே ஓட்டே பெரியோர்களே தாய்மார்களே உங்கள் பொன்னான வாக்குகளை மயில் சின்னத்தில் முத்திரையிட்டு வேலுச்சாமி கவுண்டர் அவர்களை ஆதரிக்கும்படி மிக தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் எங்கள் கட்சிக்காரர்கள் வேலையிலே தொங்குவதால் நாங்கள் கொள்கையிலே தொங்கி விடுவோம் என்று பொருள் அல்ல உங்களுக்காக நாங்கள் உழைப்போ உழைப்போ ஆகவே பெரியோர்களே தாய்மார்களே உங்களது பொன்னான வாக்குகளை எங்கள் வேட்பாளர் அறுவை தம்பி ராசபுரம் கழிக்க வேண்டும் என்று ஓடி ஓடி உங்களை கேட்டுக்கொள்கின்றோம் தொங்கி தொங்கி உங்களை கேட்டுக்கொள்கின்றோம் தயவு செய்து தாய்மார்களே உங்கள் பொன்னான வாக்குகளை மயில் சின்னத்திற்கே அளித்து வேலுச்சாமி கவுண்டரவர்களை ஆதரிக்கும்படி மிகவும் தாய்மையுடன் கை கூப்பி கேட்டுக்கொள்கிறோம் கையை ஆட்டி வாக்கு கேட்பதாலேயே அவர்கள் கை சுத்தம் என்று சொல்லிவிட முடியாது இப்போது நடக்கிற இந்த தேர்தல் இளமைக்கும் பொதுமைக்கும் நடக்கிற தேர்தல் பழமைக்கும் பொதுமைக்கும் நடக்கிற தேர்தல் ஆகவே புரியவர்களே தாய்மார்களே பாவம் பெரியவங்க எல்லாம் தொங்கிட்டு இருக்காங்க உழைப்பாளிகளின் தோழன் பாட்டாளிகளின் நண்பன் ராசப்பணவர்களுக்கு உங்கள் பொண்ணான வாக்கு அளிக்க வேண்டுமாய் உங்களை தாழ்வியோடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் உங்களை பணிவோடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் எங்களுக்கு <laughs> 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 எங்க வீட்டுக்கார சொன்னால சொல்லட்டியோ எங்க ஓட்டு உங்களுக்கு தான் கவுண்டர் அட சத்தியமா சொல்றேன் எங்க ஓட்டு உங்களுக்கு தான் கவுண்டர் ஐயோ அட அக்காக்கு தெரியாம சின்ன வீடு வேணால வெச்சிங்க டைவ் செஞ்சு ஒரு தப்பு மட்டும் பண்ணிராதீங்க இத பாருங்க என்ன விட எங்க மாமா வயசுல பெரியவங்க ரொம்ப நல்லவங்க அதனால எனக்கு போட்ற வட்ட எங்க மாமாக்கு போடிங்கனா நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் சரிங்க எங்க மாமாக்கு போடுங்க மறந்துடாதீங்க வரணும் மனசு என்ன இப்படி எல்லாம் இருக்கணும் மாமா மறந்துடாதீங்க சரிங்க என்ன சரிங்க போன வாரம் வந்து எனக்கு ஓட்டு போடுங்கன்னா அதுக்கு சரி நீங்க இப்ப வந்து எனக்கு போடாதீங்கன்னா அதுக்கு சரிங்கிறீங்க இப்படி ஒவ்வொரு ஓட்டையும் புரியாம குத்தி தாயா ஒவ்வொரு அஞ்சு வருஷத்தையும் வீணாக்குறீங்க இப்ப என்னதாங்க பண்ண சொல்றீங்க
ஆனா ராசப்ப என்ன கேக்குறா எனக்கு ஓட்டு போடாதீங்க எங்க மாமனுக்கு ஓட்டு போடுங்கங்கற அட எதிர கட்சி காரணா இருந்தாலும் சொல்லணும் இல்லப்பா ஆமா இதில இருந்து என்ன தெரியுது எவன் ஒருத்தன் பதவி வேண்டாம்ங்கறானோ அவங்கட்ட தாயா பதவியை குடுத்து பார்க்கணும் அப்ப தாயா இந்த நாடு உருப்படும் இந்த ஊர் உருப்படும் நாமள உருப்படுவோம் அம்மா எலெக்ஷன் அன்னைக்கு நெல்லு குத்த போயிராதீங்கம்மா ஓட்டு குத்த வாங்கம்மா குத்துற ஓட்ட பார்த்து குத்துங்கம்மா சரிங்க மாமன்ஜோசம் <laughs> தேர்தல் பிரச்சாரம் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு எனக்கு ஓட்டு போடாதீங்க எங்க மாமனுக்கு ஓட்டு போடுங்க போய் டோர் கேன்வாஸ் பண்ணல ஆமாங்க ஏண்டா மாமனும் மருமகனும் சேர்ந்து எனக்கே அல்வா கொடுக்குறாங்களா சுத்தமான நெய் நாள் தயாரிக்கப்பட்ட அல்வா முதல் சுற்று நிலவரப்படி ராசப்பன் பத்தாயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னணியில் இருக்கிறார் நடிப்பு <laughs> 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 அனுதாபப்பட்டா நம்ம ஜனங்க ஓட்டு அள்ளி வீசிடுவானு நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதனாலதான் இந்தியாவிலேயே எந்த கேண்டிடேட்டும் வைக்காத கோஷத்தை வச்சான் எனக்கு ஓட்டு போடாதீங்க எதிர்கட்சிக்காரன் எங்க மாமனுக்கு ஓட்டு போடுங்கண்ணா பையனுக்கு பதவி ஆசையில நினைச்சுக்கிட்டு ஜனங்க பூரா ஓட்டு அள்ளி வீசிட்டாங்க பெரிய ராஜதந்திரி பாணி தாந்திரியும் இல்லைங்க முந்திரியும் இல்லைங்கண்ணா இங்க இருக்கிறது வெள்ள மனசுங்க அப்படியே அள்ளி ஜனங்கட்டு விட்டாரு முத்திரைய குத்தி போட்டாங்க சரி போய் லட்சியத்தை நிறைவேற்றுவாங்க என்னங்க லட்சியம் அட அம்மனி கல்யாணம் பண்ணதுல அரசியலுக்கு வந்தீங்க என்ன <laughs> 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 வளக்கும் போல தோதி ஒண்ணு பண்ண வேணாம் அல்ல கை வாங்க வாங்கடா பொன்னான வார்த்தைய வாய திறந்து என்னமா சொன்னாரு பாத்தீங்களா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுது அல்ல கையினுடைய ரூல்ஸ் என்னடா வாழ்க ஒழிக அங்கேயே இருங்க எம்எல்ஏ ராசப்பன் எம்எல்ஏ ராசப்பன் கோசம் வாயில கொலருது 
அது மேல கை போட்டுன்னு மாதிரி ஆயிருச்சு எழுதுமா எங்க போய் எழுதுறது அஞ்சாஸ் பவர் மோட்டரா இருந்தாலும் சரி பத்தாஸ் பவர் மோட்டரா இருந்தாலும் சரி கரண்ட் வரலன்னா ஆஃப் ஆயிரும் ஏனுங்க நாங்க எவ்வளவு நேரமா காத்துக்கிட்டு இருக்கிறதுங்க எம்எல்ஏ உள்ள அப்படி என்னதானே செஞ்சிட்டு இருக்காரு பிரச்சிட்டு இருக்காரு ஏண்டா எம்எல்ஏனா தொகுதி பிரச்சனை ஊர் பிரச்சனை சொந்த பிரச்சனை ஆயிரம் பிரச்சனை இருக்கு என்னமா அதையெல்லாம் நீ என்ன கேக்குற உனக்கு என்ன பிரச்சனை என் பையனை பள்ளிக்கூடத்துல சேர்த்தணும் அதுக்கு எம்எல்ஏ கை எழுத்து வேணும் அவ்வளவுதானடா ஒரு ஓரமா போய் உட்காரு நான் கை எழுத்து வாங்கி தரேன் என்ன இது கை எழுத்து கையில போடுற கை எழுத்து அது தெரியுது போன வர உங்க எம்எல்ஏ இதல கை எழுத்து போட்டு விட்டாரு இந்த அம்மாவோட பையனை ஃபைல் கூட சேக்க இது எம்எல்ஏ கை எழுத்தே இல்லன்னு ஹெட் மாஸ்டர் திருப்பி நிப்பிட்டாரு இந்த பையன் மட்டுமா அங்க பாறியா இந்த ஊர் ஹெட் மாஸ்டருக்கு அறிவே இல்லையா நம்ம ஊர் எம்எல்ஏவோட கை எழுத்து ஒரு தோராயமா இப்படி தான் இருக்கும்னு கெனிப்பு கெனிச்சுக்க வேண்டாமா வர்ற போற புள்ளைகளை எல்லாம் திருப்பி திருப்பி ரிட்டர்ன் அனுப்பிட்டே இருக்கான் அம்மா ஐயா நாங்க என்ன வெச்சிட்டு வஞ்சனையா பண்றோம் எங்களுக்கே இப்போதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா உள்ள டெவலப் ஆயிட்டு இருக்குது இப்ப நான் சொல்றதெல்லாம் எழுதி போறீங்களா இல்லையா முடியாத மணி நாலு பேர் அடிச்சு வாங்க சொல்ல அடிச்சு வர இந்த வேலை போட்டு நம்மால முடியாது இது கே அப்படினா எப்படி அப்புறம் பேப்பர் படிக்கணும் இங்கிலீஷ்ல கையெழுத்து போடணும் அதெல்லாம் யார் செய்யிறது நான் உங்க கால ஹாய் இடுப்புல மச்சோ மம்மோ இன்னைக்கு மூட் வேற மாதிரி போடு இன்னைக்கு இது போடு நாளைக்கு ஒழுங்கா எழுதணும் புரியுதா பாப்பனே ஐயோ சாமி எப்படி கும்பிடு பிரம்மாதா மாப்பிள்ள ரொம்ப படிவு என்னால தாங்க முடியலையா ஐயா அம்மனிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்களா நான் ஏதோ கட்சிக்காரன்ட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கேன்னு நினைச்சேன் இப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்தா உட்காந்து பேசிட்டு இருப்பியா வேறைய மனுஷன் அப்படி இப்படி இருக்கத்தாயா செய்ய ஆனா நம்ம எம்எல்ஏ கட்சி பணினா இறங்கி செய்வார் பாத்தியா செய்யறத அதுதான் வந்து பேசிக்கிறேன் மாமா போகுது என்ன கண்டத்துல கை வச்சு ஒண்ணு போகாதா எல்லாம் இந்த நாயால வர்றது ரெண்டு அப்பாப்பு பெரிய தொகுதியா தொகுதி வாழ்க்கையில பகுதி போயிட்டு இருக்கா போய் புரிச்சுட்டு வாடா டேய் இது என்ன தர்மாஸ்பத்திரியாடா டாக்டர் சீட் எல்லாம் இங்க கொண்டு வந்து குடுக்குறீங்க கொஞ்சம் விட்டா லாண்ட்ரி பில் எல்லாம் கொண்டு வந்து துணி வாங்கி கொடுக்க சொல்லுங்க எடுத்து போடா போடா சே நெக்ஸ்ட் டேய் என்னடா மண்ணெண்ணெய் மண்ணெண்ணெயா ஏடா இது என்ன ரேஷன் கடையா என்னடா நினைச்சிட்டு இருக்க ஒரு <laughs> வீட்டுக்காங்க என்ன நான் சொல்லிட்டே இருக்க நீங்க பாட்டு குள்ள வந்துட்டீங்க ஒண்ணு இல்ல சும்மா உங்கள பார்க்கலன்னு என்ன பார்க்கவா அண்ணனுக்கு லெட்டர் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு அப்படியே உங்களை பார்த்துட்டு என்ன விக்கிறீங்க உங்கள யாரோ நினைக்கறாங்க வேற யாரும் இல்ல நீங்க தான் சீ இது சித்தப்பா அண்ணனுக்கு கொடுத்தது இது நான் உங்களுக்கு எழுதுனது என்னப்பா போஸ்ட் ஆப்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் எல்லாம் இங்க நடந்துட்டு இருக்குதே ஒண்ணு இல்லங்க சித்தப்பா அண்ணனுக்கு லெட்டர் கொடுக்க சொன்னாரு அதான் கொடுத்தேன் கொண்டா கொண்டா உங்களை முதல் முதலாக பார்த்த உடனேயே என் மனதில் ஒரு அபிப்பிராயம் வந்துவிட்டது இருக்காதா பின்ன இல்லைன்னா எம்எல்ஏ ஆகியிருப்பானா உங்களை சந்தித்த நாள் முதலாகவே என் மனது படக் படக் என்று அடித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்ன எம்எல்ஏ போஸ்ட் சாதாரணமா அதுக்கு எவ்வளவு பொறுப்பு வேணும் இதை வெளிப்படுத்த பயமாக உள்ளது நான் உங்களை விரும்புகிறேன் சே தாடி என்ன இருந்தாலும் பெரிய மனுஷம்பா உன் அவன் ரொம்ப லைக் பண்றான்பா நான் மனந்தால் உங்களைத்தான் மனப்பே என்னைய அது ஒரு ஆம்பள ஆம்பளை கிடைத்து லெட்டராது உங்களுக்கு என் அன்பு முத்தங்கள் இச்சி 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 சே முடியாங்கன்னு பொல்லாதவன இருப்பான் போல இருக்கு என்ன மாதிரி லெட்டர் எழுதி பையன் கிட்ட கொடுத்து அனுப்பியிருக்கா என்ன வர வர இவன் டேஸ்ட் இப்படி போகுது நீங்க போங்க போங்க எத்தனை நடக்குது ஒன்னா பேசிட்டாலும் 
நிறுத்து உனக்கு அவனை பிடிச்சிருக்க கேட்கல சொல்லு எங்க ஒருத்தரும் காணாம மனசு <laughs> போய் <laughs> 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 மூலிதான் இதுல ஓ சம்மதம் ஏன் சம்மதம் முக்கியம் இல்ல பக்கத்தில் நிக்கிற அதோட சந்தோஷம் தான் முக்கியம் ஏற்கனவே ரெண்டு பேரும் முடிவு பண்ணிட்டாங்க நானே அந்த ஆள் கிட்ட போய் சம்மதம் பேசலான் இருந்தேன் நல்ல வேலை அவரே இங்க வந்துட்டாரு பேசாம போய் தட்டம் மாத்திக்கலாமா ஏன் முத்துன காயா வாங்குறது இல்லையா இளம் தேங்காய வாங்கிருக்கீங்க கசப்பா தாய் மகன் என்ன பேசுனீங்க தங்கச்சிக்கு எவ்வளவு சீர் சிறப்பு பண்ணலாம் நகை நட்டு போடலாம்னு பேசுனீங்க பணம் காசுக்கு என்னைக்கு ராசப்பா நான் ஆசைப்பட்டிருக்கேன் இத பாரு கட்டின புடவையோட கழுத்துல தாலி கட்டி நாங்க கூட்டு போயிடறோம் எம்எல்ஏ தங்கச்சிங்கிற பேரோட வர்றாள அத விட வேற என்னையா வேணும் போலீஸ்காரன்ஸ்ட்ரீம் <laughs> ஒரு <laughs> 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 நம்ம <laughs> <laughs> மைக் வெச்சு மொத்தமா சொன்னேன் அப்புறம் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு விஷயத்தான் சொல்லியாச்சு எல்லாருமே அவங்க வேலை பார்க்கலாம் அப்புறம் வரணும் என்ன எல்லாரும் போக சொல்லிட்டேன் அந்த விஷயத்த சொல்லியாச்சு இல்ல நான் பேச வேண்டாமா என்ன பேசுறது வேற அடுக்கு மொழியில் எவ்வளவு ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் திருக்குறளு திருவாசகா திருவன்பா குட்டி கதைகள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கல இப்போ சாதாரண மாமல் வயசு எப்படி இருக்கு இதுவே மைக் வயசு பார் தொடைப்பக்க இழையப்பட்டாவது வீர வைக்க விவசாயிகளே நாட்டப்படுத்த சமுதாயத்தை மாற்றி வைக்கிறது ஒரு ஆக பழைக்கிறார் ஓடி வாருங்கள் ஓடி வாருங்கள் இப்போது நான் எதிர்கட்சிக்காரர்களை பார்த்து கேட்டுக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறது அறிக்கைக்கு விட்டுருக்கானுங்க நேற்று ஒரு கல்யாணத்துக்கு போயிருக்கேன் கட்சிக்காரர் பேசுறேன் தாலி போனாலும் பரவாயில்லை தாயகத்தை காப்பாற்றுங்கள் என் பிணத்து மீது நடந்து வந்தாவது கட்சியை காப்பாற்றுங்கள ஒண்ணுமா அவ்வளவு திருத்தி நம்மளுக்கு ஏன் கல்யாணத்துக்கு கூப்பிட்டோம்னு நீ அர்த்தமெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கிறேன் மாய் கிடைக்கிறதே கஷ்டம்
நான் பேசணும் நான் உங்களுக்கு ஒரு மைக் வாங்கி தரேன் வீட்டில் சாயந்தரம் பேசிக்கல ஓ அம்னி என்ன மாமன் பார்க்க வந்தியா ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டா மாமன் நானும் உன் வீட்டுக்கே வந்து பார்த்துருப்பேன் என்ன மாமன் கிட்ட தனியா பேச வந்தியா நான் ஒண்ணு மாமனை பார்க்க வரல இந்த தொகுதி எம்எல்ஏ பார்க்க வந்திருக்கேன் வா வா பார் நன்றாக பார் இவர்தான் இந்த தொகுதி எம்எல்ஏ எப்படி மாமா பொது ஜனங்கள் ஒருத்தரா வந்திருக்காங்களா மாமா மப்பே அவங்க ஒருத்தரா வரல கூட ஒரு விசிறி மடிப்பு தலையும் வந்திருக்கான் பார் சரி என்ன வேணும்னு கேளுங்க நான் படிச்ச ஸ்கூல் பாத்தியா இருக்கு அவங்க சம்சார வேலை பார்க்கிற இடத்திலேயே டிரான்ஸ்ஃபர் வேணும்னு சொல்லுங்க நாங்க சிபார்சல் எடுத்துக்கிறதுலன்னு சொல்லுங்க மாமா சும்மா ஒன்னும் வேண்டாம் என்ன வேணுமோ வாங்கிட்டு செஞ்சு கொடுக்க சொல்லுங்க அட சக்க நானா ஆ இதுவரைக்கும் யாருகிட்ட எதுக்காகவும் கை நீட்டது இல்ல இருந்தாலும் கேக்குறட பெரிய இடம் மச்ச என்ன கொடுப்பான்னு கேளுங்க மாமா என்ன வேணும்னு கேளுங்க ரெண்டு எலுமச்சம்பளம் வாங்கி கொடுங்க உச்சந்தலையில ஒன்னு உள்ளங்கால ஒன்னு வச்சு அரக்க தேச்சிட்டு வேட்டி அவத்திட்டு புழுதி காட்டல பறக்க பறக்க ஓடுற என்ன டக்காட்டி பண்றீங்களா என்ன வேணும் ஒன்னு வேணும் காட்டிட்டு அதான் சின்ன புள்ள கூச்ச போடுது கேக்குறதுக்கு நீ எல்லாம் தெரிஞ்ச எம்எல்ஏ கேக்கலாம் இல்ல அட கேளுப்பா அது ஒண்ணு இல்லங்க மாமா தாலி ஒன்னு செஞ்சு நம்ம கிட்ட ரெடியா இருக்குதுங்க அத கட்டுறதுக்கு நல்ல அழகான ஒரு சங்கு கழுத்து வேணும் அது இந்த ஊருக்குள்ளேயே ஒரே ஒரு பொண்ணு கிட்ட தான் இருக்குறதா நம்ம கண்ணுக்கு படுது அதுக்கு அந்த பொண்ணு ரெடியானு கேட்டு சொல்லுங்க மாமா வாய் மட்டும் அசைய சவுண்ட் காணா நமக்கு என்னமோ ரெடினு சொன்ன மாதிரி காலில் விழுந்தது ராசப்ப ஊர் பிரச்சனை தொகுதி பிரச்சனை சுத்திக்கிட்டு இருக்கு அம்மணி ராசப்பனை சுத்திக்கிட்டு இருக்கு ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இது தெரியாம வீடு வாச காடு கரையும் நீங்க சுத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க ஆட பெரிய மனுஷன் நீங்க ஆனதா ஆகி வச்சு ராசப்பா வந்து அம்மணிய கல்யாணம் பண்ணிக்கன்னு ரெண்டு பேரும் சேர்த்து வைக்கலாம்ல அட வயசுல நான் தான் பெரிய வேண்ட கே ஏதோ கோபத்துல பேசிப்பட்ட என்ன விட அவன் வயசுல சின்னவன் தானே என்கிட்ட வந்து ஒரு வார்த்தை பேசிக்கலாம்ல அப்ப ராசப்ப மேல கோபம் இல்லையா இதாவும் புரிஞ்சிட்டா சார் தா புரிய வச்சிரறேன் ராசப்பா கட்சி மேல இடத்துல உன்னை பத்தி ஏகப்பட்ட கமலைண்டு அன்னை பொம்பள மந்திரி வந்தபோது கால் உழுந்தாங்கன்னு சொல்லி நம்ம கட்சிக்காரர் அடிச்சு போடியாமா அடிக்க மெனுக்கு பண்ணுவாங்க சுயமரியாதை உள்ளவன் கால்ல விழலாமா நம்ம கட்சிக்காரர் பரவால்ல பொம்பள மந்திரி பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் கால் உழுகுற இன்னும் சில கட்சிக்காரர் இருக்கற மந்திரி மாதிரி பாக்க மெட்ராஸ் போலாம் முடி பண்ண உடனே வீட்ல இருந்து ஸ்டேஷனுக்கு இப்படி தான் போறோம் ஐயோ انا வேட்டி ஆல்காரி போது வேட்டி ஆல்காரரோட முக்கியம் விசிபரி வளமடா டிமாண்ட் செய்து சுத்தமா இருக்கோம் அன்னைக்கு அப்படி தான் மந்திரி எம்பி வந்திருக்காங்க காருக்கு முன்னாடி தயார் ஆர் பண்ணிருக்க அதுக்கு எல்லாரத்தையும் பார்த்து சும்மா இருக்க சொல்றீங்களா பாத்துட்டு சும்மா இருக்கோனே அத பாலிடிக்ஸ் அத்துமலாம் பேசுற அவன எத்தனை வருஷமா கட்சியில இருக்கற பாலம் வந்து கொட்ட போடுவேன் அவன் ஏ தீர் வச்சுக்கா அவன எல்லாம் கோசி சேந்து கட்சியில இருந்து கட்ட கட்டி வரங்கள ஆரியுலாம் பேசிட்டு சரி இது மூணு பேப்பர்ல கையில எடுத்து போடு எதுக்கு என்ன கேள்வி கேக்குறேன் சரி தொகுதி எம்எல்ஏ வந்து இது கூட கேக்கலனே அப்படி நம்ம தொகுதியில மொத்தம் 24 பஞ்சாயத்து ஒரு பஞ்சாயத்துக்கு ரெண்டு கிணறு 10 அடி பம்பு மொத்தம் எவ்வளவு ஆச்சு 240 அடி பம்பு 48 கிணறு இதுக்கு கவர்மெண்ட் சாங்ஷன் பண்ணிக்கிற அமௌண்ட் 96 லட்சம் ரூபாய் இந்த கான்ட்ராக்ட் நமக்கு கிடைக்கும் அடி பம்பு போடுறது கிணறு வெட்டுறது நல்லது தானங்களா வெட்டுனா ஜனங்களுக்கு நல்லது வெட்டா முட்டோம்னா நமக்கு நல்லது கிணறு வெட்டின மாதிரி இருக்குனா பண செலவாக கூடாது இது எப்படி முடியும்னு பாக்குறியா பாலிடிக்ஸ்ல எல்லாம் முடியும் பா தட் இஸ் பாலிடிக்ஸ் அன்னைக்கு அப்படி தான் அந்த காளிய பண்ண கள்ளச்சாராயம் காச்சாரம் சொல்லி அடி அடி நடிச்சு ஸ்டேஷன்ல கொண்டு போய் வெச்ச ஊதர வாய் தானே பாவனது ஊரல் பாணை கூட நம்மளுது இல்ல சரி அன்னைக்கு ஜனங்க கிட்ட நல்ல பேர் வாங்குறதுக்காக அவன அடி அடி நடிச்சு கொண்டு போய் உள்ள வெச்ச இப்ப ரகசியமா வெளியில எடுத்துறே இத பாரு பா பப்ளிக்கா ஹீரோ மாதிரி இருக்கோனே அண்டர் கவுன்ல வில்லன் மாதிரி இருக்கோடா அதுல பாலிடிக்ஸ் அப்புறம் ராசப்பா இந்த ஊர் கடைசில குடியானவங்க எல்லாம் குடிச்சு போட்டு தங்கி இருக்கானுங்க அது அரசாங்க புறம்போக்கு நிலம்தா அதை பெரும்போக்க நான் சுவாகா பண்ணலாம்னு பார்த்தேன் அவங்க எல்லாம் காலி பண்ணனும் இந்த மூணு காரியத்தை எப்படி பண்ண முடியும்னு பாக்குறியா இந்த பேப்பர்ல நீ கையெழுத்து போடு நான் காரியம் செஞ்சுக்கறேன் முடியாது விண்ணப்பம் <laughs> பத்திரமா இரும்பு போட்டியிலே இருக்கணும் அதுக்கு தான் பத்திரம்னு பேர் வச்சான் அதுவே படிதாடி வந்துச்சுல பேசுப்பா பேசு விளக்கம் சொல்ற நிலைமையில நீ இருக்கிற ஆனா கேட்கற நிலைமையில நான் இல்ல சொத்து பத்து போறாலும் பரவாயில்ல மான மரியாதை போயிடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் ராசப்பேன் இப்ப நீ பணம் கொடுக்க போறியா இல்லையாப்பா ஏப்பா இப்ப கோவப்படுற ஊர்ல இருக்கிற சொத்து எல்லாம் உங்க பேர்ல வாங்க வேண்டியதா உங்களை எம்எல்ஏ ஆகணும்
பேச்சு வச்சு தானப்பா தொழில நடக்குது ஆகவே கோபால் அவர்களே நான் என்ன சொல்றேன்னா நீ பத்தத்துக்கு குடுப்பா நான் வேற இடத்துல பணம் வாங்கிக்கிறேன் ஐயோ இல்லப்பா நீ ரொம்ப பேசுறப்பா அப்போ நீ இலக்கணமெல்லாம் பேசுறப்பா ஆ பேச மாட்டேன் வெளியில பத்து வட்டிப்பா நமக்கு டேலி தானே சரி குடு பேங்க் புக்ல உள்ள ரெக்கார்ட் படி அவங்க கணக்குல போட பணம் திருப்பி கொடுத்துறலாம் சார் கொடுத்துறேன் சார் ஐயா கலெக்டர் பேங்க் அதிகாரிங்களே இவங்க பணத்தை இவங்க கிட்டயே திருப்பி கொடுத்துருங்க அத நான் வேண்டாம்னு சொல்லல ஆனா அதுக்கு முன்னால இது கிட்ட நாலே வார்த்தை பேசிக்கிறேன் நாலு வார்த்தை நான் பேசுவேன் அதுக்கு மேல இது கிட்ட நான் பேசவே மாட்டேன் வணக்கம் உங்க பணத்தை எல்லாம் பேங்க்ல இருந்து கொள்ளை அடிச்சிட்டாங்க அத திருப்பி தரறாங்கன்னு சொன்னா வரிசையா நின்னு வாங்க வந்துட்டீங்க அது என்னப்பா அது எவனாவது ஏதாவது குடுக்குறானனா லைன் கட்டி நிக்கிறீங்க யாராவது இலவசமா அரிசி போடுறாங்கன்னா அதையும் வரிசையில் நின்று வந்து வாங்கிக்கிறீங்க எவனாவது இலவசமா வேட்டி சட்டை குடுக்குறான்னா அதையும் வரிசையில் நின்று வந்து வாங்கிக்கிறீங்க ஆனா கொள்ளை அடிக்க மட்டும் கூட்டம் கூட்டமா போவீங்க அன்னைக்கு ஒரு தலைவர் செத்துட்டான்னு மெட்ராசிய கொள்ளை அடிச்சானுங்க அந்த ஊர் காருங்க ஆனா நீங்க என்ன பண்ணீங்க காடுகரை வீடு வாசல் சொத்து பத்து போனாலும் பரவாயில்ல தம் பேர் கட்டக்கூடாது மானம் போயிடக்கூடாதுங்கிறக்காக எல்லாத்தையும் வித்து உங்க முன்னாடி பணமா வச்சுட்டு கட்டின வேட்டி சட்டை உடனே நிக்கிறான் ராசப்ப அவன் வீடு வந்து கொள்ளை அடிச்சீங்க அவன் மாடுகண்களை பிடிச்சிட்டு போனீங்க அவன் இருந்து இந்த குடிசைக்கு நெருப்பு வச்சு சாம்பலாக்கிட்டு இன்னைக்கு பணத்தை திருப்பி தராங்கன்னு சொன்ன உடனே ஒன்னும் தெரியாத அப்பாவி மாதிரி பரிதாமா நிக்கிறீங்களாடா டே டே நீங்க பெரிய ஆளுங்கடா கட்ச கேப் மாதிரிடா நீங்க இதுக்கு தான் நான் அன்னக்கே சொன்னேன் எல்லா கட்சிக்காரங்க மாதிரி ஆட்சியில் இருக்கும் போது நீங்க லஞ்சம் வாங்கி பணம் சேர்த்து வச்சு நீனா இன்னைக்கு இந்த நாய்கள்லாம் வந்து ஓவிட்டு முன்னால கையெட்டி நிக்குமல்ல நீ என்னமோ ஊரை திருத்துற உலகத்தை திருத்துறேன்னு உண்மை பேசுன இவனுக்கு நல்லவரையே தெரியாதுப்பா தொல்லை குடுத்துட்டே இருப்பாருங்க அவன் செத்ததுக்கு அப்புறம் செல வைக்க அலைவாருங்க இவனுக்கு <laughs> இவனுகளை கொள்ளை அடிக்கிறதுல தப்பே இல்ல இவனுகளை அடிக்கிறதுல தப்பே இல்ல இவனுக்கு அடிவாங்கி சாகிறதுக்கு என்ன பிறந்தவனுங்க எப்போ கல் தோன்றி மண் தோன்ற காலத்தை எனக்கு போதும் ஹலோ தடிங்க ஏமா குடிக்க மாட்டியா சோட ஊத்த வேண்டான்னு சொன்னேன் அப்படினா நான் ராவா தான் குடிப்பேன் அட்டே கப்பா பெரிய டிக்கெட்டா இருக்கும் போல இருக்குடா மாமா எப்படி நம்ம கேஷியர் தெரியும் <laughs> அதே இருக்கு அள்ள கையிட்ட பத்திரத்து கொடுத்து அனுப்பிச்சேன் நீ வந்திருந்தா பத்திரமே இல்லாம பணம் வாங்கிட்டு போயிருக்கலாம்ல பணம் வாங்குறதுக்காக வரல பட்டை எடுக்கிறதுக்காக வந்திருக்கேன் பட்டை இல்லைப்பா பாரின் சரக்கு தானே சொன்னா இதை கழுகு முடிப்பாரு அதான் கழுகு அது குழந்தைங்கிறதுக்கு தானே வரும் நீங்க எல்லாம் உயிரோட இருக்கீங்களா தப்பாச்சே அம்மி அம்மா ஒரு கொண்டு ஆகலே அம்மா என்ன கொண்டு ஆகல நீ முதல்ல ஆஸ்பத்திரிக்கு போலாம் அம்மா ஆஸ்பத்திரிக்கு இல்ல அப்புறமா போல முதல்ல என் கழுத்துல ஒரு தாலியை கட்ட என்ன அர்த்தம் எல்லாம் பேசிட்டு இருக்க இல்ல அம்மா உனக்கு ஏதாவது ஒண்ணு இருந்தா என் நிலைமை என்ன ஆயிருக்கும் எனக்கு எம்எல்ஏ பொண்டாட்டி மந்திரி பொண்டாட்டிங்கிற பேர் எல்லாம் வேணாம் என் மாமன் ராசப்பனோட பொண்டாட்டிங்கிற பேர் இருந்தா போதும் அப்படி போடு மாப்பிள்ள அம்மனியா ஒத்துடுச்சு அப்புறம் தாலி கட்டு என்ன தாலி இல்லன்னு பாக்குறியா தாலி கட்டி அம்மி மிதிச்சு அருந்ததி பார்த்து கல்யாணம் பண்றதுங்கிறது ஒரு சம்பிரதாயம் அம்மிங்கிறது ஏழை பணக்கார வித்தியாசம் இல்லாம எல்லார் வீட்லயும் இருக்கு அதை எப்ப வேணாலும் ஏறி நச்சுக்கிட்டே மிதிக்கலாம் மனசு ரெண்டு ஒத்து போனா போரு மாலையை மாத்த வேண்டிதான் கொண்டா மாலைய ஐயா இந்தாங்க குடுங்க ஆ அடிங்கடா கட்டி மாடா அடிங்க எடுத்துக்க எங்க மாமா சொன்னதாங்க சரி மனசு ரெண்டு ஒத்து போயிருச்சுனா தாலி சடங்கு சம்பிரதாயம் எதுவுமே தேவ இல்ல இன்னையில இருந்து இவையம் பொண்டாட்டி இவள காலம் போரா கண் கலங்காம சந்தோஷமா வச்சு காப்பாத்த வேண்டியது என்னோட பொறுப்பு அதே மாதிரி என் மாமா மனசு நோகாம அவரோட சந்தோஷமா வாழ்க்கை நடத்த வேண்டியது என் பொறுப்பு ஐயா உங்க பங்குக்கு நீங்க ஏதாவது பேசுங்க படிப்பறிவே இல்லாம இருந்த ராசப்ப இன்னைக்கு பகுத்தறிவு சிந்தனையோட எனக்கு மாப்பிள்ளையா கிடைச்சதுக்கு நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கேன் கரெக்டா கண் டைமுக்கு வந்த பாத்தியா நீ எங்க வந்த அவங்க தள்ளிட்டு வர்றாங்க தாலியே இல்லாம கல்யாணமா புரட்சிகரமா தான் இருக்கு அதே மாதிரி தப்பு பண்ணாலும் பரவாயில்லன்னு எங்க விலங்கு அவுத்துட்டேன்னு வையே எப்படி இருக்க அவுத்துட சொல்லப்பா அவுத்துட்டுருவோம் நீ விலங்கு வித்துருவே 
யோ மன்னிக்கிற மனோபாவம் பெருகணையா அப்பதான் மனித சமுதாயம் உயரும் அது மனுஷங்களுக்கு பா உன்ன மாதிரி அனிமல்ஸ்க்கு இல்ல நீ நேர்மையா நடந்துதான் இந்த கேதி வந்திருக்குமா இந்த மாதிரி கெட்ட வார்த்தையில அங்க பேசாத செத்து போன்னு சொல்லி சாகற நேர்மையா இருந்தா என்ன அர்த்தம் அதுக்கான பொறு வழக்கு வந்தா இதுக்கு தான் வந்திருக்கற இன்ஸ்பெக்டர் சார் இந்த ஜென்மத்தை மட்டும் தனி ஜெயில கொண்டு போய் அடைங்க மத்த கைதிகளோட சேத்துறாதீங்க அவங்க எல்லாரத்தையும் கெடுத்து வச்சிருவான் பொறு வாழ்க்கைக்கு வந்தா இதெல்லாம் அனுபவிச்சு தான்டா ஆகணும் ராசபா அடுத்த வாரம் நீயும் சம்சாரம் ஆளு குருவேர் பேப்பர் வாங்கி வந்து ஜெயில பாருங்க பேப்பர் எதுக்கு சுயசரிதை எழுதணும்ல என்ன இருக்கு உங்களுக்கு சுயசரித்திரம் அண்டா திருநது குண்டா திருநது செவரேரி குதிச்சது பொம்பளைய புடவி ஊருவுனது தெருவிலேயே செருப்படி வாங்கிட்டு ஓடுனே அதெல்லாம்மா படிச்சா எவ்வளவு இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கு புரியாதவா இருக்கு கட்டப்படுதானு பாருத